Hablando de algunas ideas básicas del public choice, la primera es la premisa fundamental, que los agentes políticos son motivados por interés personal de la misma manera que son motivadas las acciones en el ambiente privado. En el ámbito gubernamental hay que entender que las personas tienen fines particulares y siguen esos fines particulares y que el ámbito político es una especie de estructura de incentivos que guía ese comportamiento. Eso nos permite analizar de una forma más realista el comportamiento de los agentes políticos, tanto votantes, burocracia, legisladores, políticos, etc. Eso es fundamental. El segundo tema, diría yo, es el tema de la búsqueda de rentas. Si bien se puede argumentar que la cooperación voluntaria del mercado es la causa de la riqueza de las naciones, yo argumentaría que la búsqueda de rentas es una de las principales causas de la pobreza de las naciones. Cuando las personas, ya sea mediante empresas, mediante eh, grupos de interés organizados o como fuera, buscan la influencia del gobierno o influyen en el gobierno para procurarse privilegios y beneficios a costa de otras personas, pues eso es básicamente una renta económica y por supuesto eso tiene un efecto empobrecedor tremendo. Primero, porque hay una transferencia de recursos de actividades productivas a actividades no productivas que son los que se emplean en esta consecución de rentas. Y segundo, porque hay un costo social en estas transferencias. Es decir, cuando se conceden privilegios a grupos específicos vía proteccionismo, vía mercantilismo, vía subsidios, vía eh, favores o privilegios específicos para ciertos grupos de interés que pueden ser de todos los colores y dentro de ese amplio espectro de la actividad política, pues simple y sencillamente se están desviando recursos de las personas que los producen a las personas que utilizan la influencia del gobierno para agenciarse de estos fondos. Eso tiene un efecto empobrecedor. Y tercer punto, diría yo, entender en general el comportamiento de la política. Hay que entender, por ejemplo, que los votantes eh, están limitados por fenómenos como son la ignorancia racional y la irracionalidad irracional que los hacen tomar decisiones que no necesariamente son las más eficientes. A la par de estas decisiones contraproducentes que toman los votantes está la actividad de los políticos que, uno, toman ventaja de esta situación, dos, coluden con los grupos de interés actuando en favor de estos grupos en detrimento de la población desinformada y tres, hay que entender que al final del día todas estas negociaciones entre grupos de interés y políticos implican que la democracia al final del día se convierte en en el juego de minorías, minorías que hacen colusiones entre sí o que tienen la suficiente influencia para lograr privilegios y favores a favor, valga la redundancia, de estos grupos minoritarios en detrimento de la mayoría. Entonces, la actividad, entre comillas, democrática política se convierte al final del día en un proceso de otorgamiento de rentas y favores a grupos minoritarios. Y ese es una de las principales eh, elementos del fracaso de las democracias. El public choice, con todas estas herramientas analíticas, nos ayuda a entender cómo la democracia no funciona o no funciona correctamente y luego pues pensar en las eh, instituciones legales y constitucionales que ayudarán a ese mejor funcionamiento de las democracias.